చూసే ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి డబ్ల్యూఎంబి ప్రేక్షక దేవుళ్లకు నమస్కారం సార్వరి నామ సంవత్సరం తులారాశి వారి ఫలితాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ సార్వరి నామ సంవత్సరం ఇరవై ఐదో తారీఖు మార్చి రెండు వేల ఇరవై నుంచి ప్రారంభమవుతుంది ఈ సార్వరి నామ సంవత్సరంలో తులారాశి వారి యొక్క గ్రహ సంచారాన్ని మనం పరిశీలించినప్పుడు తొమ్మిదో స్థానం అందు రాహుగ్రహం మూడో స్థానం అందు గురు కేతు గ్రహాలు చతుర్థ స్థానం అందు శని కుజ గ్రహాలు సప్తమ స్థానంలో శుక్రగ్రహం సంచారం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సర ఫలితాలు పరిశీలించినప్పుడు అతి నెమ్మదిగా ప్రయాణం చేసే గ్రహాలు అయినటువంటి గురు శని రాహు కేతు గ్రహాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే కొంతవరకు ఈ మాస ఫలితాలు తీసుకునేటప్పుడు శీఘ్రంగా సంచారం చేసే గ్రహాలు అయినటువంటి బుధ శుక్ర రవి కుజ గ్రహాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఏది ఏమైనప్పుడు కూడా నో ఈ సంవత్సర ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి గ్రహాల యొక్క స్థితి సంవత్సరం అంతా కూడా ఏదో విధంగా ఈ రాశి మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా తులారాశి వారికి ఈ సంవత్సర ప్రారంభం చాలా యోగదాయకంగా చాలా అదృష్టంగా స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది కారణం ఏంటంటే ఈ రాశ్యాధిపతిగా ఉన్నటువంటి శుక్రగ్రహం సప్తమ స్థానం అందే ఉండి రాశి మీద తన దృష్టి చూపించడం వల్ల సంవత్సర ప్రారంభంలో వీళ్ళకి ప్రారంభంతోనే చాలా ఆనందంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితంలో సంబంధాలు బాగుంటాయి అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయడం కానీ విందు వినోదాల్లో పాల్గొనడం కానీ అలాగే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలు కానీ విహారయాత్రలు కానీ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ముఖ్యంగా వివాహ సంబంధాల విషయంలో ఒక కొలిక్కి వచ్చి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ శుక్రగ్రహ సంచారం వీళ్ళకి మంచి ప్రారంభాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత ముఖ్యంగా మరి ఈ రాశి వారికి గురుగ్రహం ఏ విధంగా ప్రభావం చూపిస్తుందో పరిశీలించినప్పుడు ప్రారంభంలో మూడో స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ మార్చి ముప్పయో తారీఖు నుంచి ఇంచుమించుగా జూన్ ముప్పయో తారీఖు వరకు నాలుగో స్థానంలో సంచారం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది చతుర్థ స్థానంలో ఉన్నటువంటి గురు సంచారం అటు నాలుగో స్థానం పైన అక్కడ నుంచి పన్నెండో స్థానం పైన ప్రభావం చూపడం వల్ల స్థిరాస్తుల మీద పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది విద్యా సంబంధించిన విషయాల్లో దూర ప్రాంతం వెళ్ళే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి అలాగే సొంత ఊరిలో ఏమైనా స్థిరాస్తులు కొనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్తుల్ని అభివృద్ధి పరిచే కార్యక్రమాలు చేయడం కూడా చాలా వరకు జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే స్థిరాస్తుల్ని అమ్మి ప్రయత్నం కూడా కొంతవరకు సఫలీకృతం అవుతుంటుంది ఈ గురుగ్రహం చతుర్థ స్థాన సంచారం వల్ల ఏదైనప్పుడు కూడా ఈ మార్చి ముప్పై నుంచి మే ముప్పై కాలంలో స్థిరాస్తులు అభివృద్ధి పరచుకోవడం విద్యా సంబంధిత విషయాల్లో కొంత అభివృద్ధి కనబడుతూ ఉంటుంది సార్ మళ్ళా జూన్ ముప్పై తర్వాత యథాతథంగా ఈ గురుగ్రహం తృతీయ స్థానంకి వచ్చి అక్కడ నుంచి ఇంచుమించుగా నవంబర్ నెల వరకు కూడా మూడో స్థానం అందే సంచారం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ తృతీయ స్థాన సంచారంలో గురుగ్రహం ఏడు పదకొండో స్థానాల పైన కూడా తన ప్రభావం చూపించడం వల్ల ముఖ్యంగా వివాహ సంబంధాలు నిత్యమయ్యే అవకాశం ఉంది అలాగే ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉంటారు సప్తమ స్థానం తృతీయాధిపతి సప్తమం పదకొండో స్థానాల్లో ఉండడం వల్ల చాలా కాలంగా మీరు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు నెరవేరుతూ ఉంటాయి జీవిత భాగస్వామికి ఆదాయం పెరగడం కానీ తద్వారా మీకు అభివృద్ధి ఆవుల ద్వారా కలగడం జరుగుతూ ఉంటుంది వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి పార్ట్నర్స్ చాలా అనుకూలంగా మారుతారు అలాగే పార్ట్నర్స్ మీకు అనుకూలంగా ఉండి వాళ్ళ నుంచి మీకు రావాల్సిన ధనం కానీ ఎప్పటికప్పుడు రావాల్సిన లాభాలు కానీ మీకు సకాలంలో అందుతూ ఉంటాయి అలాగే మీ యొక్క వ్యక్తిత్వానికి కానీ మీ యొక్క మాటకు కానీ వాళ్ళు గౌరవంగా మేము స్వీకరించి మిమ్మల్ని అభివృద్ధి వైపు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో మీకు ఈ భాగస్వాములు సహకరిస్తూ ఉంటారు అలా పబ్లిక్ కూడా అంటే మీకు ప్రజల్లో కూడా చాలా నియమ అండ్ ఫేము పెరుగుతూ ఉంటుంది స్వభావ సిద్ధంగా తులారాశి వారికి చాలా వరకు పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సంఘంలో ప్రైవేట్ ప్రతిష్ఠలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అవి చాలా వరకు ఈ సంవత్సరం పెరుగుతూ ఉంటాయి దానివల్ల జనాకర్షణ తద్వారా జనాదరణ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది కొంతమంది ఈ సంవత్సరం మరి వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఏనా రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళకి రాజకీయ సంబంధించినటువంటి పదవులు రావడం ముఖ్యంగా మీడియా రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా అనుకూలమైనటువంటి సంవత్సరంగా మనం గమనించవచ్చు అంటే కొత్త అవకాశాలు రావడం ఈ మీడియా అంటే అంటే సినీ రంగంలో కానీ మీడియా రంగంలో అటు నటీ నట వర్గంలో కానీ ఆ టెక్నీషియన్గా ఉన్న వాళ్ళకి విదేశ అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఈ సంవత్సరం వీళ్ళకి చాలా పుష్కలంగా ఉంటాయి ఈ గురుగ్గర ప్రభావం వల్ల ఆద అలాగే ఆదాయం కూడా బాగా పెరుగుతుంది అలాగే సొంత గృహ నిర్మాణం చేసుకునే ప్రయత్నాలు కూడా ఈ తులారాశిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం అనుకూలంగా ఉంది మరి రాహుగ్రహాన్ని మనం పరిశీలించినప్పుడు ప్రస్తుతం రాహు వీరికి 
ఈ సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం వరకు తొమ్మిదో స్థానం అందే సంచారం జరుగుతూ ఉంటుంది తొమ్మిదో స్థానంలో సంచారం చేసినటువంటి రాహు గ్రహ ప్రభావం ఎక్కువగా మిమ్మల్ని విదేశ యాత్రలు దూర ప్రాంతాలకి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే ఉన్నత విద్య కొరకు చేసే ప్రయత్నాలు కొంతవరకు ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది అలాగే ఇక్కడ తొమ్మిదో స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాహు లగ్నం రాశిపైన కూడా తన ప్రభావాన్ని చూపించడం వల్ల మీ యొక్క వేషధారణలో కానీ వ్యక్తిగత అలవాట్లో కానీ అలాగే దైనందిన జీవితంలో కానీ కొన్ని అనుకోని మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది మీ యొక్క ప్రవర్తన కొంతమందికి ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు అయితే కొంత దర్జాతనాన్ని డాబుతనాన్ని పెంచి కొద్దిగా మీ యొక్క స్టేటస్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రయత్నంలో కొంత ఖరీదైన వస్తువులు కొనడం కానీ ఎక్కువ ధనం వెచ్చించడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది కొంతవరకు మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చినప్పుడు కూడా కొంతమందికి అది ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంది కొంతమంది మీ యొక్క అభివృద్ధిని చూసి వారులైన వారు మీపై దుష్ప్రచారం చేసి మీలో ఉన్నటువంటి వీక్నెస్ని బహి బహిరంగపరిచి మిమ్మల్ని అన్పాపులర్ చేసే ప్రయత్నం చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ విషయాన్ని కొంత జాగ్రత్తగా గమనించి మీలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలు కానీ ఏమైనా సీక్రెట్గా ఉంచవలసింది కొంత పది మందితో పంచుకోకుండా కొంత దాన్ని రహస్యంగానే ఉంచుకోవడం మంచిది అయితే సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు తర్వాత ఈ రాహుగ్రహం మీకు అష్టమ స్థానంలోకి రావడం కొంత ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఏవైతే మీరు రహస్యంగా ఉంచుదాం అనుకుంటారో అది బహిర్గతం అవ్వటం వల్ల మీ యొక్క నేమ్ అండ్ ఫేమ్కి భంగం కలిగించే అవకాశం ఉంది అలాగే కొంతమంది మీ మీద నిందలు ప్రచారం చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి తద్వారా చూసుకోవడం మంచిది అలాగే దీర్ఘకాలంగా ఉన్నటువంటి కోర్టు సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే కొంతవరకు పరిష్కారమై మనకి కొంత అననుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఏదైనా కూడా రావుగ్రహ ప్రభావాన్ని ఈ సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు తర్వాత కొంతవరకు తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అంటే రావుగ్రహ ప్రభావం తగ్గాలంటే ప్రతి శుక్రవారం కనకదుర్గ అమ్మవారి ఆలయ దర్శనం చేసుకోవడం ప్రతి నెల ఒకసారి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి దుర్గా దేవాలయంలో చండీ హోమం జరిపించుకోవడం ద్వారా మా అన్ని నెగిటివ్స్ కూడా పాజిటివ్గా మారి మీకు చాలా మంచి ఫలితం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక కేతుగ్రహం ప్రస్తుతం మూడో స్థానంలో ఉన్నటువంటి కేతుగ్రహం సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు తర్వాత రెండో స్థానంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది రెండో స్థానంలోకి వచ్చినటువంటి కేతుగ్రహం మీ కుటుంబ సభ్యులను మీ నుంచి దూరం చేసే అవకాశం ఉంది మీరు గతంలో చేసిన అంటే ఈ కేతుగ్రహం రెండో స్థానంలో సంచరం చేసే సమయంలో ఎక్కువగా ధనం వృధా అవుతుంది కుటుంబ సభ్యుల మధ్య విభేదాలు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది మీ కుటుంబం నుంచి ఒక సభ్యుడు మీ కుటుంబం నుంచి దూరం వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అది కొంతవరకు మీకు మీ కుటుంబానికి అది కొద్దిగా ఇబ్బంది కలిగే విషయం కూడా కావచ్చు అయితే మీరు తొందరపడి మాట్లాడటం వల్ల మీ మిత్రులు కానీ మీ సన్నిహితులు కానీ కొంత మనస్తాపం చెందే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మాట్లాడే విధానంలో కొంత ఆచి తూచి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది ఇంకా మిగిలినటువంటి గ్రహం శని గ్రహం ప్రస్తుతం శని గ్రహం చతుర్థ స్థానంలో సంచారం చేయడం జరుగుతుంది ఇది కొంతవరకు అర్ధాష్టమ శనిగా మనసుకి కొంత కష్టం కలిగించే సంఘటనలు జరగవచ్చు బట్ కానీ చతుర్థ స్థానంలో ఉన్నటువంటి శని ఆరో స్థానాన్ని చూడటం వల్ల కొంతవరకు శత్రువుల నుంచి వచ్చే ఇబ్బందులు చాలా వరకు తిప్పుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే అటువంటి శని మీకు లగ్నాన్ని కూడా వీక్షించడం వల్ల మరి ఆ తులారాశి శని గ్రహానికి ఉచ్చ స్థానం అవడం వల్ల మీలో కొంత క్రమశిక్షణ పెరుగుతుంది వృత్తిలో కొంత అంకిత భావంతో పనిచేసే అవకాశం ఉంది అటు రాజకీయ రంగంలో కానీ అటు సినీ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రజల యొక్క అంటే ముఖ్యంగా మాస్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది తద్వారా నియమ అండ్ ఫేమ్ పెరిగి కొంతవరకు అది మీ విజయానికి కారణమయ్యే అవకాశం ఉంది మొత్తం మీద అర్ధాష్టమ శనిగా కొంత ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు కూడా మిగతా స్థానాలని పరిశీలించినప్పుడు చాలా వరకు మంచి ఫలితాన్ని వస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ శనిగ్రహం పదకొండో తారీఖు మే నుంచి సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది మధ్యకాలంలో వక్రించే అవకాశం ఉంది అంటే శనిగ్రహం వక్రించినప్పుడు ఎవరి జాతకంలో అయినా సరే శని వక్రించి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఈ శని వక్రించే టైంలో చాలా శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది అంటే పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి వివాహం నిత్యమే అలాగే వివాహం వాయిదా పడిన వాళ్ళు అలాగే ఉద్యోగాన్ని సెలెక్ట్ అయ్యి కొంతవరకు అపాయింట్మెంట్ చేతికి రాని వారు కొన్ని స్థిరాస్తుల విషయంలో సెటిల్మెంట్ అయ్యి అవి పూర్తిగా మన స్వాధీనం కాని విషయాల్లో చాలా వరకు ఇవి మనకు అనుకూలంగా మారే అవకాశం ఉంది ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు ఏదైనప్పుడు కూడా తులారాశి వారికి ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా శని యోగదాయంగా ఉండడం పైపచ్చి శని గ్రహం రవి యొక్క నక్షత్రం మీద అంటే మీ రాశికి పదకొండో స్థానం అయినటువంటి రవి నక్షత్రం మీద సంచారం చేయడం వల్ల ప్రభుత్వం నుంచి సహకారం పెరుగుతుంది తండ్రి గారి నుంచి సపోర్ట్ వస్తుంది ప్రభుత్వ అధికారుల నుంచి రాజకీయ నాయకుల నుంచి కూడా మీకు అనుకూలమైన పరిస్థితులు వస్తాయి ఇంకా మీకు సోఫలితాలు కావాలంటే ప్రతిరోజు కూడా సూర్య నమస్కారం చేసుకోవడం అలాగే
వెండిలో తయారు చేయించి కుల్చే మధ్య వేలి పెట్టుకోవడం అలాగే ఒక సప్తమికి రుద్రాక్షి ధరించడం ద్వారా తులారాశి వారు మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది స్వస్తి